আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন স্বাগত সবাইকে টেকশালা ইউটিউব চ্যানেলে আজকে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের পর্ব 3 তো চলেন ক্লাস শুরু করি তো প্রথমে আমরা মাউসের রাইট বাটন থেকে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিব নিউ নিউ থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট একটা ক্লিক করব তারপরে একটা নাম দিয়ে দেব মনে করেন আমি দিলাম হচ্ছে তানভীর টি এ এন ভি আই আর তানভীর দিয়ে কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপলাম তাহলে নামটা ওখানে সেট হয়ে গিয়েছে এখানে আমি এটার উপরে গিয়ে ডাবল ক্লিক করে ফাইলটাকে আমি ওপেন করলাম দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ইন্টারফেস চলে এসেছে তো গত পর্বে আমরা এই যে ফন্ট গ্রুপ যেটা আছে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি হুম গেল যে পর্বটা আজকে আলোচনা করব আমরা প্যারাগ্রাফ গ্রুপ নিয়ে প্যারাগ্রাফ নিয়ে আমরা কি কি করতে পারি হুম তো এখানে যে অপশনগুলো আমাদের দরকার হবে আমি ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করব যাতে আপনাদের কাজ করতে অনেক বেশি সুবিধে হয় তো দেখেন প্রথমে আমি কিছু লিখে নিয়ে আসবো আমি আর আরেকটা বিষয় আপনারা যারা পর্ব প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব দেখেনি তারা অবশ্যই আমাকে চ্যানেলে গিয়ে ওখানে প্লে লিস্ট মাইক্রোসো এম এস ওয়ার্ড নামে থাকবে বা মাইক্রোসো ওয়ার্ড নামে থাকবে ও ওটাকে ওখানে গিয়ে পর্বগুলো অবশ্যই দেখা দেখে আসবেন এবং এই ভিডিওর নিচে ওই দুইটা পর্বের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ওখান থেকে গিয়ে দেখে আসতে পারেন আচ্ছা চলেন শুরু করে সমান দিয়ে আমরা একটা লিখা নেওয়ার জন্য আমরা কি করি আর এ এন ডি ফার্স্ট ব্যাকেট সেকেন্ড ব্যাকেট তারপরে এন্টার দিই তাহলে কি হয় দেখেন আমার লিখাগুলো চলে এসছে তো এখন এগুলোর উপর নিয়ে আমরা একটু কাজ করব তো আজকের প্রথমে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে প্রথমেই যে এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের বুলেটস বুলেটসের কি কাজ আচ্ছা বুলেটসের কাজ দেখার জন্য আমরা একটু প্রথম ফেজে চলে যাই এই যে বুলেটসের কাজ দেখার জন্য আমার কিছু কয়েকটা লাইন লাগবে যেমন মনে করেন আপনি লিস্ট বানাতে যাচ্ছেন যেমন আপনি মনে করেন বাজারে যাবেন আপনি বাজারের জন্য কিছু লিস্ট আপনি করতে যাচ্ছেন যেমন আমরা কোনো লিস্ট যদি করতে চাই আমরা কী করি কিছু ডট পয়েন্ট দিয়ে লিখি বা কিছু চিহ্ন ব্যবহার করি তো আমি কিছু কম্পিউটার ইনস্ট্রুমেন্টের নাম লিখবো যেগুলো আমি আমি এটা করে দেখবো মনে করেন প্রথম দিকে আমার হচ্ছে মাউস ইউ এস ই মাউস আচ্ছা তো এখানে আমি একটা লিস্ট লিখলাম তো এখানে বোঝা যাচ্ছে না যে আসলে এগুলো আমি কী করলাম কী লিখলাম তো এখন আমি চাচ্ছি যে এগুলো একটা লিস্ট করার জন্য তো কিছু ডট দেওয়ার জন্য তো আমি কী করবো এগুলোকে সিলেক্ট করব তারপরে এই যে এখানে উপরে ক্লিক না করে আমরা ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করব তাহলে কিছু ডিটেলস দেখতে পাবো তো দেখেন এখানে আপনি যেখান যেই অপশনেই ক্লিক করবেন দেখেন জাস্ট একটা ক্লিক করলাম আপনার কিছু ডট চলে আসলো আপনি চাচ্ছেন না এরকম না আপনি অন্য কোনো ডট ইউজ করবেন তো এগুলোকে বুলেট বলা হয় তো আমি চাইলে এরকম এই যে শুধু স্ট্রোক স্ট্রোক মানে হচ্ছে আউটলাইন শুধু আউটলাইন থাকবে ভিতর কোনো কালার থাকবে এরকমভাবে করতে পারেন তারপর আপনি সিলেক্ট করে এখান থেকে আপনি এই অপশন এটাও দিতে পারেন তো দেখেন আপনার আর একটা স্মার্ট দেখাচ্ছে জিনিসটা তো এইভাবে আপনারা কোনো একটা লিস্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে এই চিহ্নটা ব্যবহার করতে পারে এখন আপনি যদি চান না নাম্বার নাম্বার দিতে চান আপনি নাম্বার হ্যাঁ তখন আপনি চাইলে নাম্বারও দিতে পারেন তো আপনি কী করবেন আপনি জাস্ট সিলেক্ট করবেন এই যে এর পাশে ওয়ান টু থ্রি এর পাশে একটা অপশন আছে দেখেন ড্রপ ডাউন মেনু এখানে ঢুকবেন এখান থেকে আপনি মনে করেন ওয়ান টু থ্রি এখানে ক্লিক করবেন দেখেন বন্ধুরা এটা নাম্বার হয়ে গিয়েছে তা আপনি যদি সিলেক্ট করেন আপনি যদি আবার এখানে ঢুকেন আপনি যদি চান যে না আমি রোমান সংখ্যা দিতে চাই এই যে এটা হচ্ছে রোমান দেখেন বন্ধুরা রোমান সংখ্যা হয়ে গিয়েছে তো যেটা ইচ্ছা আপনি যা সিলেক্ট করে এখান থেকে পরে গিয়ে এটা আপনি অ্যাপ্লাই করে দেবেন তাহলে এটা হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমি চাইলে মনে করেন এফের পরে পরের একটা অপশন আসবে জি হ্যাঁ তখন আপনি এই যে বিজি এর একদম লাস্টে রেখে আপনি যখন কিউর থেকে এন্টার চাপবেন দেখেন সাথে সাথে জিটা চলে আসবে এরকম মনে করেন আমি অন্য একটা নাম লিখলাম মনে করেন পাওয়ার পিএস পাওয়ার সাপ্লাই তখন আমি আবার এন্টার দিব অটোমেটিক এসে চলে আসবে তো এইভাবে আপনি চাইলে বিভিন্ন জিনিস এভাবে দিয়ে দিতে পারবেন তো এখন দেখেন বন্ধুরা স্টার্টিংটা শুরু হয়েছে এ থেকে শেষ হয়েছে হচ্ছে জে থেকে এখন আপনাকে যদি বলা হয় যে না স্টার্টিংটা এ থেকে শুরু না হয়ে আপনার মনে করেন জি থেকে শুরু হবে মানে জি এইস এভাবে আসবে তো একটু এটাকে বলা হয় আপনার কাস্টম কাস্টম করে দেওয়া তো আপনি যেটা করবেন এর উপরে এসে জাস্ট মাউস দিয়ে একবার ক্লিক করবেন जो माउस दिए एक बार क्लिक कर एर पर तक ये एक कलो हुई एक सिलेक्ट हो मैं एटा के परिवर्तन करते जाए सिलेक्ट कर अपनी ठीक सेम भाव इन्हें नम्बर ड्रप डाउन मेन तो चले जाए एकदम नीचे सेट नम्बर बेलू एट एक बार क्लिक कर देखें बंधुरा एक डायलग बक्स एस एखे बला हे ए स्टार्ट निव लिस्ट इन्हें अवश्य क्लिक रखबें तपर एखे ए के आनी ये क्लिक कर इटे केटे अपनी जे कर देवें जेटा बोले হ্যাঁ বা জি বল
এই যে জি এস আই জে কে মানে একটু আপনার পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে মানে বাই সিরিয়ালটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আশা করি বুলেট পয়েন্টটা বুঝেছেন মানে যদি চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় বুলেটস আর নাম্বার ব্যবহার করলে নাম্বারিং ইচ্ছা মতো দেওয়া যাবে এখানে এ বি সি দিতে পারবেন বা এখানে ক্লিক করে আপনি বড় হাতের এ বি সি দিতে পারবেন হ্যাঁ আপনার ইচ্ছে আচ্ছা বন্ধুরা এখন আপনার আমরা আমরা দেখব হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট আমি এখান থেকে কিছু ট্যাক্স নিয়ে নিচ্ছি সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি কপি এখানে ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম দেখেন আমার এখানে কিছু লেখা আছে যেমন এই লেখাটা হচ্ছে পেজের কোন পাশে বন্ধুরা এই লেখাটা হচ্ছে পেজের বাম পাশে তো অনেক সময় আমরা কিছু টাইটেল লিখি যেগুলো আমাদের কোন জায়গায় রাখতে হয় পেজের মাঝখানে রাখতে হয় কোথায় রাখতে হয় মাঝখানে তখন এটা রাখার জন্য আপনি যেটা করবেন আপনি লেখাটাকে সিলেক্ট করবেন এই যে বন্ধুরা এটা হচ্ছে বাম পাশে এগুলো হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট তো অ্যালাইনমেন্ট সাত ধরনের রয়েছে যদি মাঝখানে নিতে চায় আমি এর পাশে মাঝখানে এটা ক্লিক করবেন দেখেন বন্ধুরা লেখাটা পৃষ্ঠার মাঝখানে চলে আসলো আপনি যদি চান যে না আপনার এর এই ডান পাশে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন তখন আপনি লেখাটাকে সিলেক্ট করবেন এই যে ডান পাশে দেখেন বন্ধুরা সুন্দর করে ডান পাশে চলে আসলো তো এভাবে মনে করেন আমি এটাকে সিলেক্ট করে আবার বাম পাশে নিয়ে আসতে চাচ্ছি এখানে ক্লিক করো তো এই অপশনগুলার পরই আরেকটা অপশন এখানে দেখা যাচ্ছে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার জাস্টিফাই তাহলে এটা হচ্ছে লেফট লাইন সেন্টার লেফট এটা হচ্ছে জাস্টিফাই এই জাস্টিফাইয়ের কাজ কি এই জাস্টিফাইয়ের কাজ দেখানোর জন্য আমার কিছু লিখা লাগবে আমি যে একটু জাস্ট নিয়ে আসি দেখেন বন্ধুরা আচ্ছা এই যে এখানে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই লাইনটা আপনার মানে এই যে বাম পাশের লাইনটা মার্জিনের সাথে একদম সব লিখা একদম আপনার একদম মার্জিনের সাথে সেট করা আছে একদম সুজা স্ট্রেট কিন্তু বন্ধুরা এই পাশ থেকে দেখেন এই লেখাগুলো কীরকম হয়ে আছে এখানে ক্যানের টুকে শেষ তারপরে ফর এদিকে চলে আসছে এটা মানে একদম এদিকে সমান নেই এলোমেলোভাবে আছে তো আপনি যদি চান ডান পাশেও সেমভাবে এরকম যেভাবে অ্যালাইন করা সাজানো আছে এই ডান পাশেও এর সেম রকমে হয়ে যাবে তখন আপনি যেটা করবেন আপনি লেখাটা যেগুলো করতে আছে এগুলোকে সিলেক্ট করবেন আপনি তখন এই যে যেটা বললাম জাস্টিফাই অথবা কন্ট্রোল যে একবার ক্লিক করবেন দেখেন বন্ধুরা ম্যাজিক এখন দেখাচ্ছে কি সুন্দর দেখেন ডান পাশেও সেম বাম পাশেও সেম দেখতে একটু খুবই সুন্দর এবং গুছালোভাবে দেখাচ্ছে তো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে জাস্টিফাই তো এটা যখন আমরা কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখব তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে মাঝের যে অপশনটা থাকে ডিটেলস লিখে আমরা ওখানে এটা আমরা জাস্টিফাই করে দিতে পারি তাহলে দুই পাশ থেকে দেখতে জিনিসটাকে অনেক বেশি গুছালো লাগবে এবং আই কেচি লাগবে আচ্ছা তো এখানে আমি একটু কিবোর্ড কর্নগুলো বলে দিই আমি এগুলো সিলেক্ট করো আমি যদি মাঝখানে আনতে যাই কন্ট্রোল ই ছাপবেন দেখেন মাঝখানে আর রাইট সাইড হলে কন্ট্রোল আর লেফট সাইড হলে কন্ট্রোল এল খুবই বেসিক কিছু কিবোর্ড কমান সবাই জানে আপনারাও একটু জেনে রাখবেন কাজ করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে আচ্ছা এখন দেখব বন্ধুরা লাইন স্পেসিং জিনিসটা কি এর পাশের এই যে লাইন স্পেসিং তো লাইন স্পেসিং দিয়ে আপনি যেটা করতে পারেন যেমন এই যে এখানে প্রথম লাইন দ্বিতীয় লাইন এর মাঝখানে যে দূরত্বটা এটা আপনি বাড়াইতে কমাইতে পারবেন কীরকম আপনি জাস্ট দুইটা মনে করেন এই প্যারাগ্রাফের মাঝখানে দূরত্বটা আমি বাড়াইতে চাচ্ছি তখন আমি এই প্যারাগ্রাফটা সিলেক্ট করব এখান থেকে গিয়ে এই যে এখানে টু দেখেন আমি যত নিচে আমার মাউসের কার্চরটা নিচে যাচ্ছে মানে তিনে যাচ্ছে তখন দেখেন বন্ধুরা একটু প্রিভিউ দেখাচ্ছে মানে একটু অনেক বেশি গ্যাপ হয়ে গিয়েছে আমি তিরিতে রাখলাম দেখেন বন্ধুরা এক লাইন থেকে অন্য লাইনের দূরত্ব অনেক বেশি তো এখন আমি আবার যদি চাই না একটু ছোটো করতে তাহলে আমি সিলেক্ট করব এখান থেকে গিয়ে এটাকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো করে দিব দেখেন এই যে হয়ে গেল আচ্ছা তো এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আপনার স্পেসিং দেখলাম এখন দেখব হচ্ছে কিছু ইন্ডেন এই যে এই ইন্ডেনগুলো আমাদের অনেক লেখার ক্ষেত্রে কাজে লাগে যেমন মনে করেন আপনি এই লেখাটাকে একটু জাস্ট এদিকে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন মানে ডান পাশে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন তখন আপনি এটাকে করে দিবেন হচ্ছে এই যে ইনক্রিজ ইন্ডেন্ট এর মানে মার্জিন থেকে আরও একটু এদিকে মানে ডান পাশে চলে যাবে সিলেক্ট করে জাস্ট এটা ক্লিক করবেন দেখেন বন্ধুরা তো এই লেখাটা কীরকম আর এই লেখাটা একদম মার্জিন থেকে একটু এদিকে নিয়ে এসে চলে আসছিলো এখন আপনিও চাইলে এটাকে দিতে পারেন এখান থেকে সিলেক্ট করে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করলেন আপনি যতবার এখানে ক্লিক করবেন ততবার এই জিনিসটা ওইদিকে আপনার হতে থাকবে মুভ হতে থাকবে ডান দিকে এখন আপনি চাইছেন না এক স্টেপ আপনি ব্যাকে নিয়ে আসবেন বা বাম পাশে বাম দিকে নিয়ে আসবেন তো সিলেক্ট করে আপনি জাস্ট এদিকে ক্লিক করবেন এই যে দেখেন বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইন্ডেন্ট অনেক ক্ষেত্রে দরকার হয় তেমন বেশি দরকার হয় না জাস্ট জেনে রাখবেন আর কি এখন দেখব একটা বিষয় যেটা আমাদের অন
যেমন মনে করেন আমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে যাচ্ছি প্যারাগ্রাফের নামটা মনে হচ্ছে মনে করেন ট্রি প্ল্যান্টেশন তা আমি কি করলাম টি আর ডাবলি ট্রি পি এল এ এন পি এল এ এন টি এ টি আই প্ল্যান্টেশন আমি এন্টার দিয়ে মনে করেন আর এ আমি কিছু প্যারাগ্রাফ নিয়ে আসতেছি আর এন ডি র্যান্ড ফার্স্ট প্যাকেট সেকেন্ড প্যাকেট এন্টার দিয়ে দিলাম দেখেন তো এই ট্রি প্ল্যান্টেশনটাকে আমি চাচ্ছি একটু খুব সুন্দর করে একটা টাইটেল হিসেবে সেট করার জন্য তখন আমি যেটা করব এটাকে সিলেক্ট করব এটাকে আমি বাম পাশের দিকে নিয়ে গেলাম দেখেন বন্ধুরা তো এখন আমি চাচ্ছি এর নিচে একটা আমি একটা বর্ডার দিতে তো আমি ওই লিখার উপরে জাস্ট ক্লিক করব এবার আমি সিলেক্ট করব না জাস্ট একবার ক্লিক করব তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আপনারা এই যে অল বর্ডার এখানে বর্ডার্স দেওয়া আছে এখানে ভিতরে যাবেন আমি চাচ্ছি বটম বর্ডার মানে নিচে বর্ডারটা আসবে দেখেন বর্ডার বর্ডারটা নিচে চলে আসলো এখন আমি চাচ্ছি একটা কালার দেওয়ার জন্য কালার বলতে এটাকে বলা হয় শেডিং কালার শেডিং কালার এমন একটা কালার যেটা আপনার এই যে লিখাটার পুরা লাইনটাকে কালার করে দিবে যেমন আমি জাস্ট একবার ক্লিক করব এই যে একটা বালতির মতো একটা অপশন আছে এর পাশের যে ড্রপ ডাউন মেনু এখানে ডুববেন এখান থেকে আমি দেখ দিলাম হচ্ছে এই যে এটা দেখেন বন্ধুরা খুবই সুন্দর একটা টাইটেল আমাদের হয়ে গেল বেশিক্ষণ লাগেনি তো আমি চাচ্ছি এই লিখাটাকে আর একটু নিচে আনতে তখন আমি বি এর সামনে ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপব এক স্টেপ নিচে আসব দেখেন বন্ধুরা তা আপনি চাইলে ট্রি প্রেন্টেশনটাকে সিলেক্ট করে আমি চাইলে একটু বোল্ড করতে পারি লিখাটাকে একটু বড় করতে পারি তারপর এটাকে কালারটা আমি হোয়াইট করে দিতে পারি দেখে জিনিসটা আরও বেশি সুন্দর দেখাবে দেখলেন বন্ধুরা খুবই সহজ তো আমি আবার ক্লিক করে চাইলে যা সিলেক্ট করবো না আমরা জাস্ট একবার ক্লিক করব বর্ডার আর শেডিং কালার দেওয়ার জন্য আপনারা সিলেক্ট করবেন না জাস্ট একবার ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে গিয়ে আমি চাইলে অন্য একটা কালার দিতে পারি যেমন দেখেন খুব সুন্দর একটা কালার চলে আসলো তো এটা হচ্ছে টাইটেলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এগুলো আমরা আপনারা টাইটেলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন তো এখান থেকে যে অপশনগুলো প্রয়োজন হবে আমি মোটামুটি আপনাদের এদিকে দেখিয়ে দিয়েছি আপনারা জাস্ট বাসে একটু পেস প্র্যাকটিস করবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যে আমি আজকের আপনাদের ক্লাস হচ্ছে এইটুকুই পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হবে নতুন কিছু নিয়ে নতুন কিছু অপশন নিয়ে আপনারা বাসায় অবশ্যই বসে প্র্যাকটিস করবেন যাতে জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় অন্তত বাসায় এক থেকে দেড় ঘন্টা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন বাকি আপনি প্র্যাকটিস করলে আপনার স্কিলটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে আশা করি ক্লাসটা ভালো করে বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কারণ ভিডিওগুলো কিন্তু আপনাদের জন্যই বানান তা আপনারা যদি আমাদের আমাকে অবশ্যই সাপোর্ট করেন আমি অবশ্যই আপনাদের জন্য নতুন নতুন কিছু আনার চেষ্টা করব আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই চ্যানেলে আপনাদের এই এরকম টিউটোরিয়াল প্রতিনিয়ত আপলোড হয়ে থাকে সাবস্ক্রাইব করে সবসময় পাশে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম